，这里是北海道的富良野滑雪场。富良野是北海道非常知名的观光城市，这里是很多电视剧的拍摄地。这里的夏天非常优美，到处都是花海，而冬天这里是一片雪泊风光。一起跟我体验一下冬天的富良野。今天早晨在火车站吃了早餐。西川传统的酱油拉面，火车站里面非常的温馨舒服。今天要坐火车去富良野，从西川到富良野交通非常方便，火车一个多小时，票价大概六十多。这里火车非常的宽敞舒服。火车站门前也有大巴直达富良野，票价只有四十多。一个多小时就来到了富良野，富良野也算是北海道非常著名的一个观光小城，因为交通非常方便，可以在这里住一晚，也可以不住。我选择了在富良野住一晚，然后第二天早晨直接坐大巴回札幌。选择了住在火车站旁边的一个青旅，环境还不错，大堂非常的宽敞明亮。基本上住青旅的都是来这里滑雪的，一个床位也不便宜，两百三十多。这家青旅条件还是非常好的，而且门口就是公交站，无论去哪里都可以在门口坐车。我现在就坐公交车去富良野非常著名的精灵小屋，还有滑雪场。来富良野旅游最好的季节应该是夏天。因为这里都是花海，非常著名。坐这个车直接到新王子酒店。而冬天富良野也算是滑雪圣地，这里的滑雪场非常著名。另外，在冬天这里还有一个很出名的网红打卡地——森林精灵露台。这个景点就在公交总站的旁边。森林精灵露台。是一座拥有童话般风景的小型公寓村。在茂密的树林里，有一个森林步道，旁边散落着许多木屋、商店，里面基本都是卖民间工艺品的。一共有十五间小木屋，每一间的装饰主题都不同。各具特色。一般游客来这里都是打卡拍照，买一点纪念品。冬天的森林精灵露台还是挺像童话世界的，尤其在飘雪的冬夜，温暖的灯光会照亮整个森林精灵露台，洋溢着非常浪漫的氛围，童话感十足。很多旅行团会选择傍晚来到这里，因为从四点半开始，这里会亮起灯光。不过这里的公交车末班车是四点多，所以自由行游客坐公交回去不太方便。像这些小屋都拍过很多的电视剧。我因为一点多就来到了这里，还没有什么游客，感觉白天这里也没有什么特别的。精灵露台的旁边就是富良野滑雪场。富良野滑雪场也算是一个世界级的滑雪场，这里举办过很多的世界大赛。买了一张卡，上一下。很多人冬天来北海道都是来这里滑雪的。据说这里的滑雪场雪质非常的好，而且景色都很美。富良野的滑雪场在日本也是排名前五的滑雪场。所以，虽然我不滑雪，但是还想上去看一看。这种滑雪场也没有什么门票，主要是买一个缆车票或者租用它滑雪的工具。缆车票也分为一日套票和像我这样的观光票。这个滑雪场有很多的滑道和缆车，我这个是最大的缆车道，能装好几十人。往返的缆车票是两千八日元，大概和人民币一百四。从空中看这里的风景，就好像是水墨画一样。这里还有其他的缆车类型，都是供滑雪者使用的
。这个富良野滑雪场有好几个滑雪赛道，有难度大的，有难度低的。这很多小的缆车都是直接换好了雪橇，坐上面直接去玩的。坐我这个缆车的，基本都是自己拿着雪橇上去学习滑雪的。这个滑雪场的最高峰也有一千多米。我这个缆车的终点只是在半山腰，还有其他的小型缆车通向更高的地方。十几分钟到了缆车的山顶，这就是同一缆车上的滑雪爱好者。我仔细看了一下，只有我一个人不是来滑雪的。缆车站这里有一个很大的休息厅，可以在这里换雪橇、雪板。上来了，从大厅出来就可以看到滑雪场。往上还有小的缆车，应该是难度比较大的雪道。是旁边的一个小缆车，很多人都是穿着滑雪板直接上来，然后直接滑下去。看看他们刚下缆车就直接滑下去了。我虽然不滑雪，但是也去过很多滑雪场，主要是去那里赏风景。一般山顶都会有雪山、雾凇，很漂亮。这是世界非常知名的，好像只有我一个人是为了观光上来的，人全是来滑雪的。看到也有很多的初学者请了教练来学习。教滑雪，有没有童话世界的感觉？山上啊，稍微比下面还是要冷一些。这个雪拿手一摸，好冷啊！赶紧把手套戴上。在上面翻车，这个都是专业赛道了吧？直接穿鞋上来的。就这样在高山林海中行走，也是一件非常惬意的事情。整个山上就是黑白的世界。日本的滑雪场是非常多的，因为雪质非常优良，也吸引了来自世界各地的滑雪爱好者。不少人就是冬天专门来北海道滑雪的。不过，很多滑雪场脚下的酒店都比较贵，很多酒店都动辄一两千、两三千。所以在富良野，我只是住了青旅，两百多。在这里滑雪，一定要根据自己的能力去滑。不要去一些危险的地方和自己驾驭不了的雪道，更不要去一些未知的区域，因为有些地方雪非常的松，非常的厚，很有可能会陷进去或者发生雪崩。我个人感觉富良野滑雪场的景色还是比较美的。所以不会滑雪的，在冬季把它当一个景点，坐个缆车来玩一玩也是可以的。
看这些山上的树多漂亮。远处的那些滑雪者像小蚂蚁一样。这小孩儿，青色也欣赏够了。因为都是来滑雪的，他们下山都是直接滑下去，所以下山的缆车基本没有人，可以尽情的在缆车上拍照了。看看下面的景色，看下面那些密密麻麻的，都是穿着滑雪板滑下来的人。这边应该算是初级的赛道，比较平缓。这是另外一条赛道，整个滑雪场的海拔还是比较高的，有一千多米。下了山，不要忘了把这个缆车的卡的押金给退了。这个刚才买的卡，在这里退掉了。将近四点钟，又回到了这个精灵露台，这里已经来了很多的旅行团的游客。傍晚这里就会亮起灯光。晚上的景色据说还是非常漂亮的。看了看时间，还有将近一个小时才亮灯，想了想还是放弃了。因为这里的末班车就是四点多，如果等到天黑，还要想办法打车回去。回到市区，找个地方吃晚饭，吃个小馆儿。这算是海鲜大虾拉面。今天吃了第几个拉面了？第六。这汤的虾味很浓啊，还是那么大虾。这个比旭川的酱油拉面好吃